Hai guys, ok so hari ni video aku aku nak cerita tentang penjelasan mengenai aircon Bagaimana uh, inverter punya air conditioner dia boleh menjimatkan tenaga Compare dengan non inverter punya air conditioner Ok, stay tuned Okay, so bagaimana inverter air conditioner dia boleh menjimatkan tenaga compare dengan non inverter So aku buat comparison, aku cerita dulu tentang uh, non inverter Non inverter ni katakan uh, korang on dan kan korang punya aircon Katakan korang set temperature tu 24 Bila korang set 24 dan dia akan jalan lah komp uh, compressor tu untuk sejukkan mengikut desire temperature yang korang set Okay, bila dah sampai temperature 24 tu Automatic compressor non inverter punya aircon dia akan stop dan dia hanya jalan kipas dengan dia punya blower saja. So bila dia jalan kipas dengan blower kemungkinan lama sikit uh, temperature dalam korang punya bilik tu dia akan berubah. Bila berubah dan thermostat kat dalam aircon tu dia akan sense yang temperature dah berubah dia akan jalan balik compressor tu untuk menyejukkan balik mengikut desire temperature yang kau set. Maksudnya uh, compressor non inverter ni dia jalan on dengan off. Berbeza pula dengan yang inverter dia punya compressor dia ada variable speed untuk control dia punya compressor so aku bagi contoh macam aku cakap tadi untuk yang inverter punya kalau korang on kan aircon korang korang set 24 contohnya lah ok so bila uh, set 24 compressor dia akan jalan dan dia akan sejukkan untuk sampai tahap 24 tu lah yang mengikut kau set tu so bila dia dah sampai tu automatic compressor tu dia tak off Ok, tapi dia mesti jalan. Cuma dia jalan menggunakan speed yang bersesuaian dengan keadaan bilik tu. Maksudnya, dia tak 100% off. Dia mempunyai banyak speed lah. Apa yang aku study, dia ada lebih kurang, lebih daripada 7 speed. Ada yang 7 speed, ada yang 9 speed. Compressor inverter dia berjalan mengikut keadaan bilik tu menggunakan gear-gear yang bersesuaian dengan keadaan bilik tu. Kalau korang tak faham lagi, so aku bagi perumpamaan dia lebih kurang macam dua buah basikal. Okay? Satu ada gear, satu lagi tak ada gear. So, kalau kita tengok dua-dua buah basikal ni, dia boleh naik bukit. Betul tak? Tapi cuma perbezaan dia, kalau kita gunakan yang tak ada gear tu, kita kena guna tenaga yang kuat sikit. So compare dengan yang ada gear menggunakan gear rendah tanpa menggunakan banyak tenaga, kita still boleh naik bukit tu. And then so aku nak cerita kalau korang nak beli inverter aircon, macam mana korang nak save? Okay, first thing, korang kena tahu dulu korang punya uh, keluasan bilik tu. Sebab apa aku cakap bilik? Sebab uh, bagi aku inverter ni lebih sesuai untuk korang gunakan di dalam bilik sahaja. So nanti aku akan cerita. And then inverter lebih sesuai untuk kau gunakan di malam hari. Maksudnya uh, siang tak berapa sesuai untuk korang guna inverter punya aircon lah. Kalau macam korang ada guna siang saja, tak ada guna malam, so korang boleh guna yang biasa. Tak payah guna yang inverter. And then aircon Aircon inverter, korang kena set maksimum korang boleh guna sampai 24. Dia memang kalau dalam remote tu korang boleh set lebih bawah lagi. Tapi kalau untuk korang guna inverter untuk save energy, korang kena set 24 dan ke atas saja. So aku akan explain lah kenapa. Okay, first thing kenapa korang kena gunakan di dalam bilik. Okay, macam aku cakap tadi, inverter air conditioner ni dia akan start running bila dia lepas sejukkan bilik tu. So example kalau korang menggunakan aircon inverter yang bukan dalam bilik so dia memang macam ruang tamu ke apa. Bila korang set desire temperature tu agak sukar untuk dia capai uh, suhu yang korang set tu sebab open space. Kawasan tu dia tak tertutup. Bila dia nak payah dia nak capai so every time dia akan running sebab inverter kita tahu dia tak macam non inverter non inverter dia ada on dengan off inverter ni dia memang jalan every time cuma dia ada variable speed bila dia tak sampai temperature suhu yang dia nak so dia akan keep jalan je lah dia punya compressor tu menggunakan high speed menggunakan full RPM so tak sesuai untuk gunakan di open space ok and then kenapa korang kena set 24 dan ke atas sebab kalau korang nak set bawah daripada 24 suhu tu kita tahu sejuk dan payah kita nak capai suhu yang bawah daripada 24 untuk kita punya negara ni lah. Bila payah nak capai so kalau korang set 23 ke bawah dia agak sukar nak capai dan inverter tu dia tak boleh nak save lah compressor tu sebab dia akan jalan high speed untuk sejukkan bilik tu. Melainkan 
Korang guna dekat dalam bilik Sebab tu aku cakap tadi Korang kena guna dalam bilik Dalam bilik lebih sesuai lah Untuk guna Inverter punya air conditioner So dah macam aku cakap tadi Kenapa inverter air conditioner Sesuai untuk guna di malam hari Sebab kita tahu malam Temperature luar rumah lebih sejuk dan senang untuk kau capai desire temperature yang kau set Kalau macam tengah hari Lepas tu cahaya masuk dalam korang punya bilik So agak sukarlah untuk dia capai temperature yang korang set tu Alright Tips penjagaan untuk korang maintain aircon okay. Secara faktanya Non inverter dengan inverter punya aircon Memang inverter punya aircon dari segi maintenance Masuk maintenance yang aku masukkan ni Misal kata kalau aircon korang rosak Dari segi maintenance Memang inverter ni dia lebih mahal Sebab teknologi dia lebih banyak Kos dia punya parts pun lebih mahal lah Berbeza dengan non inverter Tapi jangan risau Kebanyakan kalau kita tengok brand-brand yang keluarkan inverter Punya compressor ni Dia punya durability Dia orang bagi jaminan sampai 10 tahun Ataupun 11 tahun So korang tak payah nak risau okay, Ada contoh brand seperti macam Samsung Dia bagi 10 years warranty unlimited claim untuk korang punya inverter compressor bukan sekali claim saja untuk korang maintain ataupun tips penjagaan korang punya aircon korang kena selalu cuci korang punya filter dekat dalam aircon tu dalam aircon tu dia ada filter so filter tu bertujuan untuk menapis sebab aircon ni dia ada dua airflow in dengan out dekat dalam in tu dia ada filter dia akan menapis habuk-habuk yang ada dekat dalam bilik korang tu supaya tak masuk dalam fin bila terlampau banyak sangat Uh, habuk dekat filter tu Korang tak cuci Angin tak boleh masuk dekat dalam aircon So that's why Dia akan Tersumbat lah uh, So tu yang jadi Aircon tak sejuk ke Aircon bocor ke So disebabkan Filter tak jaga So aku bagi contoh Satu video ni Korang tengok So dia call Customer service Dia cakap uh, Aircon dia tak sejuk So bila technician datang Tengok-tengok Dia punya filter dia ha, Macam ni Okay Nampak tak So itulah Penjelasan aku Mengenai Inverter punya air conditioner so harap-harap boleh membantu korang kalau mungkin korang tengah planning untuk beli aircon ke maybe kita akan berjumpa lagi aku mungkin akan buat video-video yang lain lah tentang produk elektronik sekian terima kasih